。停，你别碰我。沐晨，联系他来公司接孩子。可乐，喂，啊，是是是，对，可乐在哪？东升集团，好好好，我马上到，谢谢谢谢。东升集团，东升集团，六年了，怎么会这么巧？你好，我来接我儿子。那个小朋友家长对吧？他在休息室。哎，前面左拐，喊什么呢？林小姐来了。嗯、刚少爷带回来一个小朋友，他妈妈来接他。小朋友？嗯，谁家的小朋友？啊、呃，这就不知道了。嗯、爸爸，你为什么要坐轮椅啊？叫叔叔。明明是爸爸，叔叔，好吧。可乐，可乐，妈妈，可乐去哪儿了？吓死妈妈了！可乐不乖。可乐给妈妈说个好消息哦，可乐帮妈妈找着。玩玩具，嗯，走喽，好久不见了，钟小姐，你的腿，对，如你所愿，我变成了残疾。再见了，我很庆幸吧。不用照顾一个残疾。可是，林夏西答应我会治好你的。够了，你当我是忘了六年前你怎么在我最需要你的时候离开的吗？对不起。又是这张楚楚可怜的脸，是吗？说。带这个孩子回来什么目的啊？我带儿子回来只是为了看病，看好了我们就走。说，孩子的父亲是谁？你放开，你放开，疼！怎么？你是想试试我这个瘸子的腿有没有知觉？不是，还是想试试瘸子还有没有反应？不是，不是，都来。求你放过我吧！求求你放过我！求我！六年前，我求你的时候，你答应了吗？紧急播报一条信息：新一轮的暴风突来席卷湖南，日口地带有可能出现台风。消防部门已经采取紧急封山行动。怎么办？出行慎严，务必分不清森林的方向。好冷，好像没有。小明。那路在哪？在哪儿啊？一个房子。小玲，小玲，有人吗？我被关起来了，可以救救我吗？小玲。
。小玲，东来。小玲，你没事吧？我就知道你会来救我的。你等着，小玲。没事了，我们回家。走吧，小心，我牵着你，走这边。小心。被大石头砸伤，腿都要废了，你知道吗？不行，不行，求求你一定要救东来，跟我来。你也知道，我们林家和韩家是世交，我爸爸一直把东来哥哥当未来女婿，知道你们订婚的消息，他本来就很生气，现在。那你想让我怎么做，小诗？东来哥哥，你终于醒了。小玲，你快让我看看，你有没有事啊？我是来跟你道别的，我要走，大城市还是不适合我，太危险了。什么意思？分手吧，小玲。到底发生了什么？你可以告诉我。你没听清吗？我说我们分手。我现在终于明白你根本保护不了。挺可爱的，我才不是捡的呢。好，那你叫什么名字啊？妈妈和我说过，不能和陌生人讲话。还挺傲娇的。少爷呢？还在休息室吗？少爷他……林小姐，东来哥哥，你们。会是你、啊少爷，可乐晕倒了。可乐，可乐，可乐醒醒！可乐，还愣着干嘛？快去医院！快快快快快！让一下，让一下！医生，这是我儿子，救救我儿子！快点
可乐。哎，这样。医生，我儿子有糖尿病，他今天没打胰岛素，而且……好了好了，我们知道了，我们会检查的，家属在这等。可乐，朱小姐，你没事吧？没事。对，明天还有会议要准备东西，韩总，我先回去处理了。我不知道你儿子正在生病，反正这次是我不对。你还有脸回来？你还嫌把我儿子害得不够惨吗？听说你带了个野种回来，都是当妈的人了，这么不要脸，韩夫人。麻烦你给我儿子道歉，你凭什么这么跟伯母说话？你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你，因为你是韩东来的母亲，但是现在我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。张玲，可乐怎么样？楚墨，拍戏吗？你认识？那是大名鼎鼎的影帝楚墨，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。回来，家属。哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒来以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯、走吧，我帮可乐找最好的医生。喂，他是你儿子的父亲吗？跟你没关系。小可乐在，真乖，我们准备打胰岛素了。别闹了，你也该回去了。我不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，笨妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔也要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！<笑>你们俩真离谱。我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。好，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心，江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事。天宇传媒的赵总。有意收购只想和你宅一起的漫画版权，进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。当红小生楚墨，他的背景了解多少？天华娱乐的签约艺人，三年前突然爆红，目前是乐坛和影坛最具影响力的艺人。八卦虽多，但粉丝只增不减。我说背景，身世背景不明，没有黑料。继续查，还有他和钟离的关系。他怎么会认识钟小姐？啊
我去查清楚。记得报酬，韩太太。知道了。很期待钟小姐能够参与《只想和你宅一起》的改编。我也很愿意。期待跟您合作。嗯。这里啊，董事长已经在里面等您了。嗯、好，谢谢。你好，我是。怎么是你？因为天宇传媒刚被东升集团收购，我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没什么事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得了。怎么？是觉得我是残疾，比不上一个靠身体吃饭的奶狗，还是弟弟更能喂饱你啊？你混蛋！才敢接受，没敢动身手。你想生活才擦亮了我的一后，天空早就。你放开我！所以六年前你离开我，就是因为他对我。所以可乐的父亲就是他对我。跟你没关系。就让跟我有关系。范大伟，你救回这一套，在龙椅上这一套喂不饱你吗？放手！我问你，你还在乎楚墨吗？对。那我也告诉你，我能毁了楚墨，我的孩子。想知道再多雪花浪在等果然呢、啊，生过孩子的女人身体更加柔软，对男人更有吸引力。楚魔对你有这么回事吗？可知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单。辗转，想知道再多雪花，浪在等下，爱在等方向。还真如果知道可乐，不行，谁都不能从我身边夺走可乐，绝对不行。我传过的绯闻还少吗？过阵子就消了。这次不一样，还有你最好跟我老实交代，不然等狗仔挖清楚这个路人女友了，我们可就哎哎要死啊！下车。哎哎，干嘛干嘛？我有事儿。Fine, OK， 你有事，一天全天下就你最忙，大忙人，我走。哼，哎，我跟你说啊，你最近安稳点。知道了。哎。哼、嗯。喂，你在哪儿？好，我去找你。
什么事这么着急？可乐还在医院呢。今天你先别去医院了，我已经安排助理去帮忙照顾一下可乐。为什么？发生什么事了吗？医院门口有很多狗仔，我们被偷拍了，我怕你过去没办法应对，我先送你回去吧。哥哥，你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。东来哥，你看到了吗？那个钟灵和宠物被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了，还能勾搭到那么红的巨星。他那个儿子，不会就是宠物的吧？当红巨星的私生子，还是和大自己五岁的姐姐，这么大的瓜要是爆出来，这个楚墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身，真够他们公司赔的。不过，咱们东山集团投资的这个新项目，才签了他做男主，东来哥哥。你说，我们要不要把控一下媒体，帮一下他和钟灵啊？他们既然敢做，就不应该怕被曝光。我得不到的，谁也别想得到。你就住这种地方？怎么？当上了大明星，就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是，我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟灵姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，项链，快点！哎，站住！我的项链呢？哎，好的，我的项链呢？是，好，让你跑，让你跑，住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频，你们有什么事去跟警察说。算你走运。你没事吧？醒了，我的项链。医院啊，看不出来吗？你，项链，我的项链呢？哎，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧，人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎，你好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好。那你路上小心。好，拜拜。拜拜
，高傲的不行，还不是被人玩歪了。只想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目。你身为男主，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的。如果把娱乐导向给钟灵未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助，我想粉丝会站在楚墨这边的。不行，不能伤害钟灵和可乐。你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟林的关系，那不如直接官宣。什么？走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨，你是作者，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到我。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕了。可是，楚墨说的对。我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧！哎呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在呢，加油！我可警告你啊，别胡来！公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了。总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟灵，好了吗？走吧。哎呀！感谢大家参加《只想和你宅一起》的签约发布会，这是韩式投资我们天娱传媒的第一部影视作品，我们将竭尽全力打造，并且。邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者钟林小姐担任编剧。请问钟林小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思，我和楚墨并非男女朋友关系。请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有着偶像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻，如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣断章取义、拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有，<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天。我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩东兰。我再重申一遍，只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤。韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟林都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了。摆清自己的位置，我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场逃色闹剧就到此为止。等一下，你来推。我。钟小姐有意见。
请让开。安德曼走。周，哎，还装什么呢？这次要不是安总出面，立刻就完蛋了。谁需要他帮忙了？你跟那个钟林最近赶紧避嫌，不能再私下见面。我。可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨，阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？我们不是在韩叔叔的公司见过吗？不是叔叔，是帅爸爸。不识好歹的小屁孩，告诉你。韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。哇，阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了。可乐，妈妈，可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，嗯、跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，小心。哦，好好看呀！环境不错嘛 ，VIP 病房，都来安排的，还是那个宠物，不关你的事。我们也算故交，按理说孩子生病了，我也该来看看。六年前你也答应我会治好东来，为什么他现在还坐轮椅？再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子，可就危险了。钟、啊、良、啊，我警告你，你怎么搞我都行，你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。钟良，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么又那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死，东来。果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我。东来哥哥是我的。我的东西，烂了碎了破了也是我的，别想跟我讲。放心，我不会揭穿你。我这次回来，只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿，啊，周阿姨好。乖，可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢，你看。救兵？是他？帅爸爸？哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑。我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总请回吧。我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车？韩叔叔的小汽车可好玩了。
现在又因为你这个男人坏了事。要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动！说，你说你是不是想要？是不是想要？嘿嘿嘿，被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求求你放开我！没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会儿天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀，出院喽！来。妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然啦！哎呀，房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了啊！哎呀，这孩子，哎，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。哎、起身，看这人模狗样，一点不检点。害自己生的野种也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话行吗、啊？他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊，不要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你臭婊子！你。韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解巴，想出风头的。哎，你这烂舌头，不要也罢。牧尘。你们干什么呀？我们出人命的，大家快来看一看呐、啊！救命啊！你们吵什么吵？救命！大家快过来！我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐。妈妈带你走，没事吧？啊，没事吧？走，算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了
，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。可乐乖，我们不坐别人的车，走，妈妈带你回家。不嘛，外边很冷的，妈妈快进来。妈妈，快进来嘛！快上车。今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾。先住我那吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子。为了可乐先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢。你还得完吗？还是这么霸道。这里呀、啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家啊！真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧。嗯，好吧。我自己可以。你走吧。钟小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦钟小姐照顾少爷了。哦，对，这有两个药，这个每天睡前吃，吃一粒；这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖乖
睡睡。等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬。怪不得都说单身太久会……哎，算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，醒醒！妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好，东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。那，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光了。走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。我怎么了，少爷？您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾你。谁让她照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐，去把你的宝宝油拿来。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里
。可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔，能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车。嗯。可乐，可乐，你慢点。可乐，最近还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公。<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，我是一个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐、照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人。东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说，东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷，也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来。钟小姐才签约天宇不久，少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使。对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。是。那伯母，你好好休息。站住！嗯，管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人。麻烦让一下。是你太过分了吧？当年是你口口声声说过离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，庄玲，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的
，你最好赶紧让东来哥哥回家。那是他的自由，跟我没关系。佳熙来过了，嗯，他跟你说什么了？他说：“韩总是不是该回家了？”你不用在乎他的话，我觉得他说的对。对了，据了解，韩少爷还在国外，请问他本人知情吗？我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来。那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思啊，我们还有要事，麻烦让一下。不好意思啊，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐，林小姐。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！那你干嘛？啊！啊！住手！救命啊！有人吧？管好你的嘴！据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来呀、啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我爸爸。可乐，快看谁来了！楚墨哥哥。可乐，楚。楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？那必须的。啊，这个是送给你的礼物，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯。慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心，而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看，哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟林就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者，十十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们触摸彼此的脸庞，我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任、嗯？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人。但是男主的内心就比较纠结了，每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊，不行的，我不会演戏。没关系的，对，比我们都更了解角色。我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯，不行，试试吧，试试吧，你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。放我吧。嗯。小美，这次我一定娶你，我答应你，一定会娶你的
，好好保护你的。那你不准反悔。好，<笑>哎呀，哎，那不如就让周小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧。好，我可以、嗯。好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那也没有撩到你啊？没正经，看剧本。啊。进。就像你直接告诉我们那样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分。哎哎，韩总您来了。哎呀，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会。哈哈，唐，我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都。知道，但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的好的 ，OK， 呃，那我们今天就散会，呃，大家都抓紧时间筹备。嗯、韩总。谢谢你这几天对钟离和可乐的照顾。走。你们这出对手戏，可比戏里精彩多了。曼姐的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板，可没什么好处。等一下，把钟离带过来。是。